வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரெடிகேட் லாஜிக்கு ரெசல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஆல்ரெடி வந்து ஓம்ஃபர்ஸ் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளமில் நம்ம ரெசல்யூஷன் எழுக்கிறதும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரெடிகேட் லாஜிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ட் தேட் இன் டூ அ சிஎன்எஃப் ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஒரு ரிசல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்லையுமே நம்ம ப்ரெடிகேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஆக்சுவலாக வந்து இட் இஸ் எபவுட் அ கிரிக்கெட் மேட்ச் டீம் டெல்லி இருக்குது டீம் மும்பை இருக்குது ஃபைனல் மேட்ச் பிடிவீன் டீம் டெல்லி மும்பை கொடுத்துட்டாங்க ஸ்கோர் கார்டு கொடுத்துட்டாங்க Uh, the team that scores maximum run wins if the scores are same uh, team which lost the minimum wicket will wins the match so idu vandu namalukku koduthutanga ipo idu vandu nam eppadi convert panna porom appadina direct ah na ovvoru thoda conversion predicate conversion eludite vandren first vandu team delhi na vandu konja simple representation vechukuren t of d na team delhi adutathu pathinga team mumbai adutathu ஃபைனல் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் டெல்லி அண்ட் மும்பை எப்போவுமே வந்து ப்ரெடிகேட் ரெண்டு ப்ரெடிகேட் வரப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ப்ரெடிகேட் வரப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதோ அதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வரதை செகண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபைனல் மேட்ச் பிட்வீன் டெல்லி அண்ட் மும்பை அப்போ ஃபைனல் மேட்ச் வந்து டெல்லிக்கும் மும்பைக்கும் நடுவில் நடக்குது அடுத்து வந்து ஸ்கோர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கோர் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் மும்பைக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் செவன் விக்கெட்ஸ் அப்போது ஒரு ஸ்கோர் கார்டில் எந்த டீம் விளையாடுறாங்க எவ்வளோ ரன்னு எவ்வளோ விக்கெட் அப்போ மூணு பேராமீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அடுத்து வந்து ஸ்கோர் கார்டு ஆஃப் டெல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் விளையாண்டுருக்காங்க ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் போயிருக்கு அதே மாதிரி மும்பை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் கன்வெர்ஷன் இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் டீம் டெல்லி டீம் டெல்லிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் டீம் மும்பை அதுவும் ஒரு ஃபேக்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இது மாறாது டெல்லி தான் விளையாடுறாங்க மும்பை தான் விளையாடுறாங்க ஃபைனல் மேட்ச் வந்து டெல்லிக்கும் மும்பைக்கும் நடுவில் தான் நடக்குது இதுதான் ஸ்கோர் ஸோ இது எல்லாமே டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு யூனிவர்சலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க த டீம் தட் ஸ்கோர்ஸ் த மேக்ஸிமம் ரன்ஸ் வின்ஸ் அப்போ எந்த டீம் வந்து மேக்ஸிமம் ரன் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் ரன் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வின் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் கணக்கு ஓகே அப்போ டீம் அப்படின்னா கிரிக்கெட் வந்து ரெண்டு டீம்குள்ளார விளையாடுவாங்க அப்போ ரெண்டு டீம் விளையாடணும் ஃபார் ஆல் டூ டீம்ஸ் தட் ஆர் பிளேயிங் எந்த டீம் மேக்ஸிமம் ரன் எடுக்குதோ அந்த டீம் வின் ஆகுது அப்போ வந்து இந்த ரன்னுங்கிறது எங்கே வருதுன்னா ஸ்கோர் கார்டில் வருது அப்போ ரெண்டு டீமோட ஸ்கோர் கார்டை கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு டீமோட வின்ஸை கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கொண்டு வரும் இப்போ இதை வந்து எப்படி குவான்டிஃபையராக எழுதலான்னா ஃபார் ஆல் ரெண்டு டீம் விளையாட போகிறாங்க அதனால் நான் ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ்கமா வை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கோர் கார்டாக ஃபஸ்ட்டு டீம் ரன் இருக்கலாம் விக்கெட் இருக்கும் அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு ஆஃப் செகண்ட் டீம் வந்து ஒய்யு ஆர் டூ டபிள்யூ டூ விக்கெட் அது உள்ளது ஏன்னா ஸ்கோர் கார்டுக்கு நீங்கள் எப்படி வேரியபிள் டினோட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஏன்னா ஸ்கோர் கார்டோட ப்ரெடிகேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எந்த டீம் விளையாடுறாங்க எவ்வளோ ரன்னு எவ்வளோ விக்கெட்டு இந்த இதை வந்து நீங்கள் மாற்றவே கூடாது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஓகே ஸோ ரெண்டு டீம் விளையாடுறாங்க இது ஃபஸ்ட் டீமோட ஸ்கோர் கார்டு இது செகண்ட் டீமோட ஸ்கோர் கார்டு இப்போ யார் அதிகமாக வந்து ரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க இப் ஆர் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் டூனா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் வின்ஸ் த கேம்னு அர்த்தம் பாருங்க நம்ம வந்து ரெண்டு டீம் விளையாடுறாங்க ஸ்கோர் கார்டு ஆஃப் ஆர் ஒன் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் டூ அப்போ வந்து எக்ஸோடது வந்து ரன்ஸ் அதிகம் அப்போ எக்ஸ் வின்ஸ் த கேம்னு சொல்லி முடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ப்ரெடிகேட் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மீனிங் மாறாமல் கொண்டு வரணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் இதுவும் யூனிவர்சலாக தான் சொல்கிறாங்க இஃப் த ஸ்கோர்ஸ் ஆர் சேம் த டீம் தட் லாஸ் த மினிமம் விக்கெட் வில் மே வின்ஸ் த மேட்ச்னு சொல்கிறாங்க அ
ஓகே இதை வந்து நான் டபுள் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறேன் லெஸ் தென் யாரு வந்து மினிமம் விக்கெட் லாஸ் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து தே வின்ஸ் த கேம் அப்ப வந்து இஃப் எக்ஸ் தான் டபிள்யூ ஒன் தான் வந்து மினிமம் விக்கெட்னா எக்ஸ் வின்ஸ் த கேம்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரெடிக்கேட் லாஜிக்கை முடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலைஸ்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்மளோட கிவன் கண்டிஷன் கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ப்ரெடிக்கேட் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுனா நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது என்ன பிரச்சனைனா இது வந்து குவான்டிஃபையரால் பவுண்ட் ஆகிருக்கு அது குவான்டிஃபையரில் பவுண்ட் ஆகிருந்தாலே நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து இந்த ஜென்ரலைஸ்டாக இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் செவனு ஏன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்து டைரெக்டாக கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஸ்கோர் கார்டு வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் அங்கே இருக்கும் டீம் டெல்லி தான் விளையாடுறாங்க மும்பை தான் விளையாடுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி வந்து ட்ரூ ஆன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேற சிக்ஸ்த் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு குவான்டிஃபையரில் பவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இதுக்கு அடுத்து என்ன ப்ராசஸ்னா நம்ம யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் கொண்டு வரணும் யூனிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஒய்என் டினோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒய் எதை டினோட் பண்ணுது டீம்ஸை டினோட் பண்ணுது எக்ஸுங்கிறது ஒரு டீம் ஒய்ங்கிறது ஒரு டீம் அந்த டீமை டினோட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது அதுவும் ஃபார் ஆல் வந்திருக்கிறப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து இது சம் சம்பந்தமான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் ஃபார் ஆல் வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ கிவன் ஃபேக்ட்ஸில் இருக்கிற டீமை நம்ம தாராளமாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸுக்கு ஒரு டீமும் ஒய்க்கு ஒரு டீமும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதை இன்னொரு நம்ம ஸ்பெஷலாக எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்னா நம்ம ஃபைனலாக ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபைனலாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய டெல்லி டெல்லி வின்ஸ் த மேட்சுங்கிறது தான் நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஸோ வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஃபைனல் ரெசல்யூஷன் அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்துக்கலாம் எப்படின்னா இங்கே வந்து வின்ஸ் அப்படிங்கிறதுல எக்ஸ் வேரியபிள் இருக்கு ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக யூனிஃபிகேஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக டெல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என்ன ரீசன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரெசல்யூஷனே வந்து வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி தான் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் வின்ஸில் வந்து எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஒய்க்கு வந்து இன்னொரு டீம் டி இன்னொரு டீம் வந்து மும்பை தான் இருக்குது அப்போ வந்து இது ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனை நான் ரீரைட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் டெல்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் அண்ட் ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் மும்பை த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் செவன் விக்கெட்ஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஆல்ரெடி இருக்குது அண்ட் ரன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர் ஒன் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி டெல்லி வின்ஸ் த மேட்ச்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபார் ஆல் த எக்ஸிஸ்ட் எடுத்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டொமைனுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இதுதான் யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா அடுத்த செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி மாற்றலாம் உங்களுக்கு ஒரு கேப் விட்டு செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடுறேன் செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் டெல்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸில் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் போயிருக்கு ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் மும்பை த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸில் செவன் விக்கெட்ஸ் போயிருக்கு அண்ட் ரன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் விக்கெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லெஸ் தென் செவன் இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தென் வென்ஸ் ஆஃப் டெல்லிங்கிறது ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையரை பிரேக் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளோட இதுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து நான் அடுத்த ஸ்டெப்பையும் நான் டைரெக்டாக இதிலே எழுதிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரெடிக்கேட் லாஜிக்காக கொண்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபார் ஆல் த எக்ஸிஸ்ட் குவான்டிஃபையரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலிமா ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்தோம் இப்போ அதுக்கு அடுத்து ரெசல்யூஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் இருக்கிறத சிஎன்எஃப்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ சி
negation p or q னு எழுதுவோம் சோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா p q னு இருந்ததா negation p or q னு எழுதுவோம் அப்ப இங்க எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்னா negation of delhi 355 So in the uh, and score code of Mumbai 357 and 350 greater than 350. So इधर ला and connected or winds of Delhi ने लिख ला. Okay. So इधर वंदे नम लोडे first conversion. ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்வர்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இம்ப்ளைஸை ரிமூவ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இம்ப்ளைஸை ரிமூவ் பண்ணோம்னா நெகேஷன் பி இங்கே பிங்கிறது வந்து இந்த ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளுக்கு பியில் வந்துடும் ஓகே ஸோ இது எல்லாம் இருந்ததுனால தான் விங்ஸ் ஆஃப் டெல்லி அப்போ இது வந்து பி இது வந்து கியூ அப்போ நெகேஷன் பிங்கிறது டைரெக்டாக நெகேஷன் ஆஃப் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் கியூங்கிறது விங்ஸ் ஆஃப் டெல்லி டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் எழுதுங்க நெகேஷன் ஆஃப் டெல்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மும்பை த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தென் செவன் ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுனால் இதுதான் வந்து நம்மளோட பி ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பி டி நோட் பண்ணுது இம்ப்ளைஸ் Winds of Delhi. Uh, implies Delhi. Implies 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 remove 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 So P implies Q na, negation P or winds of Delhi Okay? Okay? So, implies Q demorgans demorgans negation of P and Q இருந்ததுன்னா எப்படி எழுதலாம் நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் கியூன்னு எழுதலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ இது வந்து டி மார்கன்ஸ் லா ஸோ டி மார்கன்ஸ் லா படி என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே எல்லாமே ஆண்டு கனெக்டட் ஒவ்வொரு ஆளாக ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு லிட்ரலாக தேவை பெருசாக இருக்கிறத சின்ன சின்னதாக பிரித்து உள்ளார கொண்டு வந்துடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னுமே எப்படி இந்த நெகேஷன் உள்ளார கொண்டு வரலான்னா ஸோ நெகேஷன் வந்து இந்த செட்டுக்கு அப்படியே பவுண்ட் ஆகிருக்கு ரைட் அப்போ இதை எப்படி எழுதலான்னா நெகேஷன் ஆஃப் டெல்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் நெகேஷன் ஆஃப் மும்பை த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஆர் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர் வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஒரு சிங்கிள் லிட்ரல் எல்லாமே ஆர் கனெக்டட் கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவுமே வந்து செப்பரேட்டாக இட் இஸ் ஆல் ட்ரூ அப்படின்னா இது எல்லாமே ஆண்ட் கனெக்டட் அண்ட் இங்கே தனியாக ஒரு லிட்ரல் எழுது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே ஆர் கனெக்டடாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் அதே மாதிரி இங்கேயுமே நம்ம ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதலாம்னா இங்கேயும் அதே தான் எல்லாமே ஆண்ட் கனெக்டடுங்கிறப்போ நெகேஷன் ஆஃப் டெல்லி த்ரீ ஃபிஃப்டி or negation of score code of Mumbai 357 or 350 double equal to 350 இது உமே negation கு வரும் negation of or negation of 5 less than 7 or wins of Delhi ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட ஸ்பிளிட்டப் இருக்கணும் ஸோ யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணோம் யூனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் ஃபார் ஆல் டைர் எக்ஸிஸ்டை ரிமூவ் பண்ணோம் அடுத்து வந்து சிஎன்எஃப் கன்வர்ஷனுக்கு டைரெக்டாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இம்ப்ளைஸ் இருக்கிறத ஃபார்முலா வச்சு இம்ப்ளைஸை பிரேக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் டி மார்கன்ஸில் அப்படி நெகேஷனை உள்ளார கொண்டு வந்தோம் ஓகே இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லா ஃபார்முலாஸையும் நான் தனியாக எழுதிட்டேன் இப்போ இது இல்லாமல் நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு ஃபார்முலா வந்திருக்கு அது வந்து ரெசல்யூஷனோட ஃபைனலாக என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் இங்கே ஃபைனலாக நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கோம் டெல்லி வின்ஸ் த மேட்ச் வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி இப்போ ரெசல்யூஷன் எழுதுறதன் படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இட் இஸ் அ ப்ரூஃப் பை கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தட் ப்ரூஃப் பை கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடுங்கிறது என்னென்னா நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கடைசி ரூலாக நெகேஷன் ஆஃப் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டெல்லி வின்ஸ் த மேட்ச்சுங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணும் அப்போ வந்து Wins of Delhi ப்ரூவ் பண்ணுறப்ப அதோட நெகேஷனை நம்ம வந்து 
நம்மளோட நாலேஜ் பேஸில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நாலேஜ் பேஸில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நெகேட் பண்ணிக்கிட்டே ரெசல்யூஷன் கிராஃப் வரையிறது ஸோ ரெசல்யூஷன் கிராஃப் வரையிறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா நான் இந்த எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேனே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா ரெண்ட் ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எடுக்க வேண்டாம் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து எடுத்துட்டு அங்கேருந்து பின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி கம்பேர் இந்த கடைசி இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி நெகேட் நல்லிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணலாம்னா இது எல்லாமே வந்து ஆர் கனெக்டட் ஸோ ஆர் கனெக்டடுங்கிறப்ப என்ன கண்டிஷன் இதில் எல்லாமே ட்ரூவாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏதாவது ட்ரூவாக இருந்தால் போதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் டெல்லி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஃபைவ் இது வந்து நெகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் நாட் த ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் டெல்லி பட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து ரூல் ஃபோர் படி என்ன ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் டெல்லி ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் டெல்லி வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் அப்போ இதுவும் இதுவும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு க பாசிபிள் இல்லை ஏன்னா இது எல்லாமே ஆல்ரெடி ட்ரூ டீம் டெல்லி விளையாடுறது டீம் மும்பை விளையாடுறது ஃபைனல் மேட்ச் டீம் டெல்லிக்கும் மும்பைக்கும் நடுவில் தான் நடக்குது அதே மாதிரி டெல்லியோட ஸ்கோர் கார்டு இதுங்கிறது எல்லாமே ப்ரூவன் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நெகேஷன் அது ஸ்கோர் கார்டு இல்லைங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அதுதான் ஸ்கோர் கார்டு அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா இது வந்து அடிப்பட்டு போயிடும் அப்போ ரிமைனிங் இதில் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா ஸ்கோர் கார்ட் ஆஃப் மும்பை வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் செவன் விக்கெட்ஸ் நெகேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி டபுள் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர் நெகேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் லெஸ் தென் செவன் ஆர் வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி ஸோ இது வந்து அடுத்து நம்மளுக்கு பெண்டிங் இருக்கிற ரூலு இப்போ இது கூட என்ன ரூல் கம்பைன் பண்ண போகிறோன்னா இது வந்து ஃபோர்த் ரூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து ஃபிஃப்த் ரூல் படி மும்பையோட ஸ்கோர் கார்டு வந்து ஸ்கோர் கார்டு ஆஃப் மும்பை இஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் விக்கெட்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ட்ரூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெகேஷன் இட் இஸ் நாட் த ஸ்கோர் கார்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவும் இதுவும் அடிப்படும் கரெக்டா ஏன்னா ஸ்கோர் கார்டு வந்து ஆஃப் மும்பை ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்ட்டு பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது ஸ்கோர் கார்டு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இது ட்ரூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ வந்து பி மீதி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா நெகேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி டபுள் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர் நெகேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் லெஸ் தென் செவன் ஆர் பின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி தான் இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரலா இந்த இது ஃபேக்ட் இல்லாமல் நம்ம ஜென்ரலாகவே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேக்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டிங்கிறது ட்ரூ ரைட்டா அது வந்து நீங்கள் ராங்குன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் தான் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூ ஆல்வேஸ் ட்ரூவை வந்து நம்ம ட்ரூ இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறப்ப பெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நெகேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் லெஸ் தென் செவன் ஆர் பின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி தான் நம்மளுக்கு பெண்டிங் இருக்கு நமக்கு ஃபைவ் லெஸ் தென் செவனுங்கிறதும் இட்ஸ் நோன் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரூஃப் ஸோ நோன் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரூஃபுங்கிறப்ப நெகேஷன் ஆஃப்ங்கிறது நம்மளால வர முடியாது ஸோ ஃபைனலாக இதில் என்ன பெண்டிங் இருக்குன்னா வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லி தான் பெண்டிங் இருக்கு ஓகே டெல்லி வின்ஸ் த மேட்ச் தான் பெண்டிங் இருக்கு நம்ம புதுசாக நாலேஜ் பேஸில் ஆட் பண்ண ரூல் ரூல் நம்பர் எயிட் என்னென்னா டெல்லி டஸ் நாட் வின்ஸ் த மேட்ச்சுங்கிறது புதுசாக ஆட் பண்ண ரூல் அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால் வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லியும் நெகேஷன் வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லியும் கண்டிப்பாக பாசிபிள் கிடையாது ஓகே ஏதாவது ஒன்று தான் ட்ரூவாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து டெல்லி வின் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா வின் பண்ணாமல் இருக்கணும் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது கரெக்டாக அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கடைசியாக நல்லிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லிஃபை ஆகிறப்ப என்ன பிரச்சனைனா நம்ம இங்கே ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது நெகேஷன் ஆஃப் வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லிங்கிற ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் பட் அந்த அசம்ஷன் எடுத்து நாலேஜ் பேஸில் போடுறப்ப நாலேஜ் பேஸ் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அசம்ஷன் தப்பு அப்போது ப்ரூஃப் பை கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தட் படி நம்மளுக்கு வின்ஸ் ஆஃப் டெல்லிங்கிறது ப்ரூவன் டெல்லி வின்ஸ் த மேட்ச்சுங்கிறது நம்மளுக்கு ப்ரூவன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு ரெசல்யூஷன் எழுதுறத ப்ரூவ் பண